ഹായ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണു അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ചേച്ചി കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ര നല്ല വിശേഷങ്ങളൊന്നും അല്ല അത് നോക്കൂ ലോകത്തിലാകമാനം കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണെടുത്താൽ അത് ഒരു കോടിയാണ് അതിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അത് അസുഖം ഭേദമായിട്ട് തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അൻപത്തിനാല് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള വക തന്നെയല്ലേ കൂടുതലുള്ളത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും അനാവശ്യ രോഗങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ തേടി വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ എന്തെങ്കിലും വന്നു തന്നെ വിചാരിക്കാം അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധികളൊക്കെ നമ്മളുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മീനാക്ഷിയാണ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ അതായത് ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ കുറേ നാളായി ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റി എന്നാണ് പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കാണ് കൊറോണ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യം ഒരു വിരുന്നുകാരനായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയാലോ എന്ന് കക്ഷി ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെയും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഈ ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു വീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾക്കിത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് കാരണം നമ്മളുടെ കൈകളാണ് വെയിലിൽ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുക ടു വീലർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഒരു തരം കരിവാളിപ്പ് നിറമാണ് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കരിവാളിപ്പ് നിറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊക്കിയെടുക്കാൻ ചില്ലറയൊന്നും അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് കുറേ നാൾ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലേപനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പുരട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയെടുത്താലേ പഴയ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കരിവാളിപ്പ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം പുരട്ടിയിരിക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ അത് പുരട്ടിയാൽ പോലും പരമാവധി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൈകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചുറ്റി കെട്ടി വെക്കലൊന്നും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധിക്കില്ല അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്താൻ എളുപ്പമാണത് അപ്പം ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളി നമുക്ക് ധരിക്കാവുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ നീളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്ലൗസുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ ക്രീം തേക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങളെ കാണിച്ചതെന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോട്ടോ സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ലാഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ അത് അവൈലബിൾ ആവണില്ല കോഴിക്കോട് ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ചു അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയതും പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഏകദേശം ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതും ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ സ്റ്റേബിൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഖത്തും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ പരമാവധി നല്ലത് തന്നെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ലാഷീൽഡും മെഡിക്കേറ്റഡ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം പരമാവധി ഡോക്ടേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും അതിനനുസരിച്ച് വാ
ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ ലെഗ്ഗിങ്ങും ഒരു പഴയ ജീൻസും ആണ് ജീൻസിലും നമുക്ക് ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജീൻസ് കൂടെ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിന്ന് ലെഗ്ഗിങ്ങിലാണ് ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലെഗ്ഗിങ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലെഗ്ഗിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടാനുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ ആവശ്യം അധികമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ടു വീലർ ഓടിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഴയ ഒരു ലെഗ്ഗിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ പഴയ ലെഗ്ഗിങ്ങിലായാലും പുതിയ ലെഗ്ഗിങ്ങിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ലെഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ടേബിളിൽ നിവർത്തി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ ഇത്രയും വരുന്ന ഭാഗം ഗ്ലൗസ് വരുന്ന രീതിയിൽ കൈ ലെഗ്ഗിങ്ങിൽ നീറ്റി വയ്ക്കുക ശേഷം നമ്മളുടെ തമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക എത്ര നീളമാണോ ഗ്ലൗസിന് വേണ്ടത് ആ നീളവും ലെഗ്ഗിങ്ങിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക കൈ മാറ്റുക തമ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളിടത്ത് ഒരു ചെറിയ കറുവ് വരച്ച് വയ്ക്കുക ആ കറുവ് വെട്ടി മാറ്റുക ദെൻ നമ്മൾ നീളം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലൗസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ലെഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കൊണ്ടായില്ല കൈയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗം കാലിൻ്റെ തൈസിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒരല്പം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ആ ഭാഗത്ത് കൂട്ടി തയ്ക്കും കൂട്ടി തയ്ച്ച ശേഷം മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി തയ്ച്ച് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പ ഭാഗം തയ്ക്കാതെ വിട്ടേക്കണം ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇലാസ്റ്റിക് കടത്തിയെടുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ആ ഭാഗവും കൂടെ തയ്ച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് റെഡിയായി ഇതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ധരിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ മാത്രം വരുന്ന ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാ നോക്കാം സെയിം ലെഗ്ഗിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ വശം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോങ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അവിടെ നമ്മളുടെ കൈപ്പത്തി നിവർത്തി വയ്ക്കുക നല്ലവണ്ണം നിവർത്തി വെക്കണം വിരലുകളൊക്കെ നല്ലോണം നിവർന്ന് അകത്തി വെച്ചിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പെൻസിലോ പേനയോ ചോക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിരലുകളും കൈപ്പത്തിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിന് പിൻ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തയ്ച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കൈപ്പത്തിയുടെ ഈ ഒരു വരകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമാവണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈപ്പത്തി വരച്ച് വെച്ചതിനനുസരിച്ച് തന്നെ തയ്ച്ചൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലൗസിൻ്റെയും മേക്കിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇത്രയും വരുന്ന ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈമിൽ മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ യൂസ്ഫുൾ ആവണത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പാത്രം കഴുകണ ലിക്വിഡ് അതുമാതിരി തറ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒഴിക്കണ ലിക്വിഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നേരിട്ട് കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അലർജിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് അതായത് റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് വെറുതെ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നം തോന്നാറില്ല അതേസമയം തറ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂപ്പ് പിഴിയുമ്പം ഈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയൊക്കെ വിയർത്ത് കുളിച്ച് ഒഴുകി റബ്ബർ ഗ്ലൗസിനകത്ത് മുഴുവനും വെള്ളമായിരിക്കും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതും ഇടാത്തതും ഒക്കെ ഫലം ഒന്നെന്നുള്ളൊരു അവസ
ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലൗസ് അതായത് നമ്മളുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ആ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കാണ് ഐ പിന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ